，苏丽姐，这是我现在能凑齐的所有钱，希望可以弥补一下公司的损失。我知道这肯定不够，剩下的我想办法挣钱还给你。你要辞职啊！我已经做了太多的错事，我实在没有脸在公司待下去了。那你辞职以后准备做什么？找到工作了吗？那你觉得你什么时候才能还完钱呢？一问三不知，让我怎么去相信你啊？万一你辞职了，然后再跑路了，我找谁要钱去？我，所以啊，你的辞职我不予批准。在你还清欠我的债务之前，你都不许离开公司。另外，为了让你早点能还清欠我的债务，我决定从今天起，给你加薪百分之二十。外加。保持保重。妈，对不起，苏丽姐，对不起。哎呦，哭什么呀？没事了啊，不哭了。你再哭，外面的人都以为我欺负你。好好出去工作吧，老板都是吃人不吐骨头的，所以我要罚你。今天晚上得加班陪我吃。好，我们接着来分析一下致命温柔这个项目。王维德呢？哦，他从昨天开始就没来了，好像离职手续已经办完了。好，我们开始吧。致命温柔呢，讲的是陈伟和王灿的故事。姐，你今天下班之后有事儿吗？应该没什么事吧。那太好了，你可以帮我个忙吗？可以吧。这王维德的离职手续还没有签字确认，可他今天没有来说是生病了。这离职手续一直拖着不办又不太好，我得加班没法去。可以的话，你去帮我送一下。地址我写纸条上了。我还好多事，我先出去了。不是，你可以叫一个闪送啊？为什么要我送啊？不叫闪送。嗯你怎么来了？你，不是你不是生病，你怎么在外面的呀？生生病？哦，对，我我我刚从医院回来，我做了个检查。那医生怎么说啊？医生就说小,小感冒，多喝点水，多休息就好。嗯，进去说，进去说。
个。嗯，我今天过来是因为你的离职手续还没有办完，还需要你签个字。哦，啊，你你先吃个橘子吧。不，你不用照顾我，你生病了，你去休息吧。也也行啊。那个，我给你倒杯热水。谢谢啊。生病了，应该多多喝热水。谢谢。哇！烫是吧？我承认我，我我没生病。我去报了编剧大师班，我这两天上课去了。我想努力追上你的步伐，等我出事，我就可以再去你公司面试，这样就能一直陪在你身边了。啊，不是。就能在一个优秀的编剧公司上班了。但你可以跟我说实话呀，你为什么要骗我呢？我，我想说实话来着，但是你不是因为我生病了才来看我的吗？所以，我就只是想让你留下来。我真的受够被骗了。啊。你说王维德他怎么会装病骗人呢？这太过分了。还好吧，这王维德能有什么坏心思呢？我就想跟你多待一会儿。不过，苏丽姐，你从王维德家里回来跟我吐槽他，都已经有两个多小时了。有吗？你不觉得你有点过激了吗？不过，你对他。跟对别人一直都不太一样，哪有不一样？很不一样。苏丽姐，你知道吗？一个男生喜欢一个女生，其实就是一直想要欺负她；但一个女生喜欢一个男生呢，就是不停的想要跟朋友讨论他。你不觉得吗？以你的个性，那些你看不上眼的人，即使骗你，你就当是狗在乱叫，都不会放在心上。唉，你现在这个状态。用我们剧本专业的词来说啊，就是少女怀春。没有，我没有。有。我跟你说，我没有，你没听见呀？啊，你不相信的啊？你都睡着了，你灯都没关，你就睡着了。